ടാറ്റ മോട്ടോസ് എന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ നെക്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിന് ഗ്ലോബൽ എൻകാപ്പിൻ്റെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് വാഹനങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു കൺസേണിനെ കുറിച്ച് വാഹന ലോകവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ചർച്ചകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ടാറ്റ നെക്സോണിൻ്റെ പേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡലിനെ ടാറ്റ മോട്ടോസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടനവധി ഫീച്ചറുകളുമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ നെക്സോണിനെ ടാറ്റ എന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനി വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പഴയ നെക്സോണും പുതിയ നെക്സോണും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളും അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ നെക്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളാണ് അതായത് ഒന്ന് പഴയ മോഡലും ഒന്ന് പുതിയ മോഡലും നമ്മുടെ വലതു ഭാഗത്തുള്ളത് ആദ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പഴയ മോഡൽ നെക്സോൺ ആണ് ഇടതു ഭാഗത്തുള്ളത് ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിനോട് കൂടി വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് നെക്സോണുമാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാന മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇടതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല മാറ്റങ്ങൾ അനവധിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രില്ലുകളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഹണികോം ഗ്രില്ലുകളായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹണികോം ഗ്രില്ല് കാണാം എന്നാൽ പുതിയ മോഡലിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് അതൊരു ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻ ഗ്രില്ലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ടാറ്റയുടെ ലോഗം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോളിൽ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പുതിയ നെക്സോണിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി നല്ലൊരു വീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഗ്രില്ലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ച് അതാണ് പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയർ ഡാമിൻ്റെ കേസിലാണ് എയർ ഡാമിലും ഒരു ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമുണ്ടോ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗവും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ആ ഒരു എയർ ഡാമ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോളിൽ ഇത്ര വലിയൊരു എയർ ഡാം ആയിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബമ്പറിലായിരുന്നു എന്നും പറയാൻ കഴിയും അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ കേസിലാണ് ഫോഗ് ലാമ്പ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്കായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയതിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ ടോണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ഒരു സീ ടൈപ്പ് ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു സീ ടൈപ്പ് ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് ഫോഗ് ലാമ്പിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലാമ്പിലും നമുക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡ്യുവൽ ചേമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് കാണാം തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഡി ആർ എൽ അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് പഴയ നെക്സോണിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ പുതിയ നെക്സോണിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ഡിസൈൻ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഹെഡ് ലാമ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസൈനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡ് ലാമ്പ് ഡിസൈനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ രണ്ട് ഡ്യുവൽ ചേമ്പർ കാണാം പക്ഷേ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം മിസ്സിംഗ് ആണ് ഡി ആർ എല്ലോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലാണ്
പഴയ നെക്സ് ഓണിന് അങ്ങനെ സൺ റൂഫ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുതിയ നെക്സ് ഓണിന് നമുക്കൊരു സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം തന്നെയാണ് അതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അലോയ്വീലിൻ്റെ കേസിലാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അലോയ്വീല് കുറച്ചും കൂടി വീതിയുള്ള സ്പോക്കുകളായിട്ടുള്ള ഒരു അലോയ്വീലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സിമ്പിൾ നാരോ അലോയ്വീൽസുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് ഇഞ്ച് ടയറിൻ്റെയാണ് ടയറിൻ്റെ കേസിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അലോയ്വീലിൻ്റെ ഡിസൈനിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഡിസ്ക് വൈപ്പിംഗ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോണിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീളത്തിൻ്റെയോ വീതിയുടെയോ കാര്യത്തിൽ വലിയ കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ചിലപ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നെക്സോണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് പഴയതിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മില്ലിമീറ്റർ ആയിരുന്നു വെടുത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ തന്നെയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് പുതിയ നെക്സോണിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറും പഴയ നെക്സോണിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ തന്നെയാണ് രണ്ടിലും വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റം നീളത്തിൻ്റെയോ വീതിയുടെയോ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പില്ലറിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം എല്ലാ മോഡലുകളിലും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്കഡായിട്ടാണ് വരിക നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മോഡൽ അത്തരത്തിലൊരു ബ്ലാക്ക് എലമെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എല്ലാ വേരിയൻറ്റിലും ഇനി ഇത്തരത്തിലൊരു ബ്ലാക്ക് എലമെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാറ്റം സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വേറെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയാനില്ല പിന്നെ ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റുണ്ടോ ഒരു സാധാരണ നോർമലി നമ്മൾ നെക്സ് ഹോളിൽ കണ്ട് ശീലിച്ച ആ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് പക്ഷേ പുതിയ ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രൈ ആരോ ഡിസൈനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ സ്റ്റൈൽ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക് രൂപത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് പുതിയ വേരിയൻറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മുകളിലൊരു ക്യാമറ നമുക്ക് കാണാം ടാറ്റയുടെ ലോഗോ കാണാം എന്നാൽ പഴയതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സോണിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ സൈഡിൽ എങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പുതിയ നെക്സോണിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് കാണാനില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബമ്പറിലും കാര്യമായ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹണീകോം ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഡിസൈനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബമ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഹണീകോം ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഡിസൈൻ കാണാം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രാപ്പ് പോലെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ റിഫ്ലക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പുതിയ നെക്സോണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ടർ കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സി ടൈപ്പ് ഭാഗം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിലൊരു ഡ്യുവൽ ടോണോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബമ്പറിൻ്റെ ഡിസൈനിലും കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബമ്പർ വന്നു ഹണീകോം ഗ്രില്ലിന് പകരം ഒരു ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒരു ബമ്പറിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് നെക്സോണിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈമൗണ്ടോട് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് അവിടെ തന്നെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഷാർഫിൻ ആൻറ്റിനെയും നമുക്ക് കാണാം അതൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് റൈലും നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകളും ഒക്കെ
ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ രണ്ട് സ്പോക്കുകളിൽ ഏതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഹോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു അതർ കമാൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഫങ്ഷനിങ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു നല്ല ചേഞ്ചോട് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ അതും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് പുതിയ നെക്സോണിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ടിയാഗോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഒരു ത്രീ ഡി ഡിസൈനോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതിൽ മാറ്റം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഡിസൈൻ തന്നെ കാര്യമായ മാറ്റുകളൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിന് അനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ട്രൈ ആറു ഡിസൈനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് കളർ ചേഞ്ചും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിലും കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രൗൺ ഭാഗമാണ് അത് ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോ ബോക്സാണ് ഒരു ലാമ്പ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു തട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു തട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ഹോൾഡറും ഒരു പോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ എ സിയുടെ കൺട്രോളിലോ അതിൽ ആ കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് എലമെൻറ്റോട് കൂടി തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിലും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് യു എസ് പി പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊരു കപ്പ് ഹോൾഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ് മാറ്റമില്ല അംബ്രസ്റ്റ് ഫാബ്രിക് കലവൻ്റോട് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പരസ്പരം കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് നമ്മൾ മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയർ വ്യൂ മിറർ തന്നെയാണ് കൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കായിരുന്നു സൺറൂഫൊക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാനിറ്റി മിററോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സഹ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിൽ വാനിറ്റി മിറർ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ട്രീഡിങ് ലാമ്പ് ഇരയാ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൺറൂഫ് സൺറൂഫ് ഇത് മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സൺറൂഫാണ് അത് മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൺറൂഫിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നെക്സോൺ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ഒരു സൺറൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് ജസ്റ്റ് പൊന്തിച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബാക്കിൽ കണ്ടോ അവിടെ പൊന്തിച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് കൊള്ളാം സൺറൂഫ് അടിപൊളി ഇത് നോയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സൺറൂഫ് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല ഫീലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് എൻജിൻ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് കൺട്രോളുകൾ അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വൈപ്പർ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ വൈപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ സെൻസറിങ് വൈപ്പേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സെൻസറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു കളർ ചേഞ
കൺട്രോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോൺ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് അതിലേക്കും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാറ്റങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ചോട് കൂടിയിട്ടല്ല ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് കാര്യമായ മാറ്റം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഫൈവ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അടിപൊളി ചേഞ്ചോട് കൂടി വന്നിട്ടുള്ളൊരു വാഹനമാണ് നെക്സോൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആംബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ചാളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നാലാളുകളാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും കൈ വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടല് ഈ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സീറ്റായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനാണുള്ളത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്രത്തിലുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എഞ്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനും പക്ഷേ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നെക്സോൺ നമുക്കൊരു ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും പുതിയ നെക്സോണിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിനാണ് എന്നുള്ളത് വലിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഡീസലിൻ്റെ അകത്തും പെട്രോളിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അത് ബി എസ് സിക്സ് ആണ് നൂറ്റി പത്ത് പി എസിൻ്റെ അകത്തും നൂറ്റി എഴുപത് എൻ എം ടോർക്കിനകത്തുമാണ് ആ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡീസലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് നൂറ്റി പത്ത് പി എസ് പവറിൻ്റെ അകത്തും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എൻ എം ടോർക്കിനകത്തുമാണ് ഈ വാഹനം വർക്ക് ചെയ്യുക മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പതിനേഴ് ലിറ്റർ മൈലേജ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡീസലിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ലിറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൈലേജിൽ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സ് നോമിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മൈലേജിൽ യാതൊരുവിധ ഷോർട്ടേജും വരുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ അതായത് ടിയാഗോയിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നെക്സോണിൻ്റെ അകത്ത് അത്തരത്തിലൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ പഴയ നെക്സോണും പുതിയ നെക്സോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പുതിയ ലാംഗ്വേജിലാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഓ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നെക്സോണിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ച് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പുതിയ നെക്സോണിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് അഞ്ചാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആയിരുന്നു പഴയ നെക്സോണിന് എങ്കിൽ പുതിയ നെക്സോണിന് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എഴുപതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രൈസും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസാണ് ഓൺ റോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടാക്സുകളൊക്കെ ചേർത്ത് അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പഴയ നെക്സോണും പുതിയ നെക്സോണും തമ്മിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ സബ്സ്ക്രൈബും സപ്പോർട്ടും തന്നെയാണ് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടുള്ള മറീന മോട്ടോഴ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മറീന മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റയുടെ ഡീലേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാൽ ബ്രോയുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റീപ്ലേ തരുമെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ലാലിൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്ക